สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับจากบล็อกอสุรเดช .com นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพอดีได้ไอเดียไปคลิกเล่นที่ alexa.com นะครับก็พอดีว่าไปดูข้อมูลบางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ alexa ก็จะให้หัวข้อต่างๆมานะครับที่น่าสนใจก็เลยได้ไอเดียมาชุดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ให้เรา,าเลือกที่ไซต์อินโฟนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราสนใจแล้วก,กดค้นหาดูนะครับตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเว็บ amazon.com นะครับก็หัวข้อที่น่าสนใจนะครับก็คือหัวข้อนี้ก่อนนะครับ Search Analytics นะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่แปลกใจนะครับว่าเว็บไซต์นี้เป็นอยู่ในเครือของ Amazon.com นะครับผมก็น่าจะมีข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับ Search Traffic on Rise and Decline นะครับถ้าแปลตรงตัวก็คืออัตราการค้นหาที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะครับอันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมไม่รู้จักนะครับแล้วก็ลองไปเสิร์ชใน Amazon ดูนะครับนี่ครับมีการพ้นหาที่มีผลการพ้นหาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามาดูยอดรีวิวแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นการแกว่งในช่วงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นที่น่าสนใจนะครับด้านขวามือนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับจูเลียชายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็จูเลียชายนี่จะเป็นคนทำอาหารฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขียนเป็นบล็อกนะครับขึ้นมานะครับมีคนทำอาหารด้วยสูตรของจูเลียชายนะครับเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วก็โด่งดังไปสร้างเป็นหนังนะครับแล้วก็มีไรายได้เข้ามาครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับใครก็ลองอ่ะถ้าใครสนใจเรื่องของจูเลียชายก็ลองค้นหาดูนะครับตรงนี้ที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าแม้มันจะออกมานานนะครับตั้งแต่ปี2009 2001ก็มีครับอย่างเล่มนี้ที่ผมสนใจก็คือ,อราคามันสูงใช่ได้นะครับเกือบ50เหรียญแล้วก็มีคนรีวิวเยอะนะครับเรตติ้งก็ดีนะครับเกือบเต็มเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าคนรักจูเลียชายมากแล้วก็ขายมาได้ตั้งแต่ปี2001นะครับแต่อย่างเซตนี้ก็ขายได้ตั้งแต่ปี2009 2009 2010 2011 2012 34ปีนะครับฮาร์ดคอปเบอร์นะครับถ้าคิดอ,าอย่างหนังสือถ้าเราลองคิดที่ค่าคอมมิชชั่นที่ 4% ขั้นต่ำสุดเลยก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปประมาณ60บาทนะครับแต่ถ้าใครทำคอมมิชชั่นได้สูงสุดถึง 8% ก็ประมาณเล่มละร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมีคนรีวิวเมื่อ4วันที่แล้วเองนะครับก็แสดงว่ายังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น9วันที่แล้ว11วันที่แล้วเพิ่งรีวิวเมื่อเร็วๆนี้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อเร็วๆนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับจากอเล็กซ่าอย่างเช่นว่าเราไม่คิดว่าจะขายหนังสือเกี่ยวกับทําอาหารมาก่อนอย่างบางคนอาจจะมีเบสิกอังกฤษบ้างแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับก็สามารถเอาลิงก์แอฟเฟลิเอตของจูเลียชายหนังสืออาหารของเข้าไปแปะขายได้เนี่ยก็มีโอกาสปิดการขายสูงนะครับเพราะว่าผู้คนให้การตอบรับดีเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับก็เ
จูเลียชัยคำเดียวก็ได้ไอเดียเยอะนะครับพอเราลองเอาไปค้นหาใน Google AdWords ดูนะครับเราจะพบว่ามีคนหาเยอะนะครับถ้าเป็นทั่วโลกก็เป็นล้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่สหรัฐอเมริกาก็ประมาณ 300,000 กว่าครั้งต่อเดือนถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีคีย์เวิร์ดแน่นเอียดนะครับเดี๋ยวลองนะครับ500กว่าคำด้วยกันนะครับอ,อย่างเช่น receive ก็จะเป็นสูตรอาหารนะครับก็อาจจะแจกฟรีถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเช่น buying คีย์เวิร์ดที่น่าสนใจก็จะเป็น cookbook อย่างเงี้ยครับก็คือคนที่มองหาหนังสือทำอาหารของจูเลียชาอยู่นะครับเราก็ไปทำคีย์เวิร์ดตัวนี้ดูนะก็ได้นะครับอย่างไปโอกาฟี่เป็นประวัติก็ไม่น่าจะทำรายได้ให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับที่น่าจะทำคีย์เวิร์ดที่น่าจะทำเงินให้เราก็น่าจะเป็นพวกบุ๊กต่างๆแล้วก็ลองเพิ่มคำว่าบุ๊กดูนะครับนะครับมันก็จะลองเปลี่ยนเป็นเฟสดูซิผลการค้นหาอาจจะไม่แม่นยำนะครับเดี๋ยวลองอีกวิธีหนึ่งดูลองตัดบุ๊กออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้ว <coughs> เสร็จแล้วให้เราลองเลือกตรงนี้ดูนะครับแคตตาล็อกี่นะครับเป็นบุ๊กนะครับบุ๊กอะไรดีนี่บุ๊กก็เสิร์ชใหม่ดูครับมันก็จะตัดไปเยอะเหมือนกันเนาะก็เสียดายนะครับอย่างคุกบุ๊กตะกี้ก็ไม่ติดมาถ้าเป็นฟู้ดนะครับนี่นะครับที่แท้ก็มาแฝงในกลุ่มของอหมดหมู่ฟู้ดนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าพวกนี้ก็เราจะหาใบยิ่งคีย์เวิร์ดได้ง่ายขึ้นก็ลองเลี้ยงลำดับดูสิ่งที่น่าสนใจจะมี receive ก็คือสูตรอาหารนี่น่าจะเป็นสูตรชื่ออาหารอะไรสักอย่าง beef b o n g o n a n อะไรสักอย่างผมก็อ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่เห็นก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับบุ๊กคุกบุ๊กอ่ะตรงนี้นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ลองมาเลื่อนลงมาอีกนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจต่อมาก็คือ,ตร,อตรงนี้ครับ high impact search quality for amazon com อาจจะเป็นการค้นหาใน amazon com นะครับที่มีผลการค้นหาเยอะนะครับ Kindle แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราไม่ทำนะครับสู้เมซอนไม่ได้นะครับเหนื่อยแถมเสี่ยงโดนแบนอีกถ้าเราไปจดโดเมนใช้คำว่า Kindle เนี่ยครับโดนแบนแอคเคาท์อเมซอนแน่นอนนะครับก็หนังสือก็ธรรมดานะครับเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าที่ฮิตในการขายหนังสืออยู่แล้วนะสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะครับ Green Coffee Bean นะครับเขาก็ลองไปหาดูใน Amazon นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ Product มานะครับก็ราคาอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับก็ลองเลือกราคาที่มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็รีวิวเยอะๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับประมาณ30เหรียญน,นะครับเป็นกรีนคอฟฟี่บีนนะครับเราก็ลองเอาไปเสิร์ชดูนะครับเคลียร์แคตตาล็อกี่เป็น all ก่อนแล้วก
ป็นนี่ครับกรีนคอฟฟี่บีนก็จะพบว่าผลการค้นหาต่อเดือนโอเคเลยทีเดียวนะครับ 4,000 กว่าครั้งแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจใช้ได้นะครับโอ้คำนี้เยอะมากนะครับ extract extract มันแปลว่าอะไรกาแฟสกัดนะครับโอ้สกัดก็น่าจะเป็นพวกแคปซูลซึ่งผลการค้นหาเยอะกว่า Green Coffee Bean เยอะเลยนะครับ 70,000 กว่าครั้งผมก็ลองไปดูเช็คดูโดเมนด้วยคำนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ค่อนข้างอันตรายเกี่ยวกับอันกอริทึมใหม่ของ Google โดนเพ่งเล็งนะครับถ้าเราใช้โดเมนโดยตรงจากคีย์เวิร์ดไปจดเนี่ยเราก็เลี่ยงเป็นคีย์เวิร์ดกลางๆก็ได้นะครับอย่างเช่นน่าจะเป็นพวก Coffee Bean Extract ก็ได้นะครับอย่างเช่น Cheap Coffee Bean e x t r a c ก็ยังว่างอยู่นะครับหรือไม่ก็ชีฟคอฟฟี่บีนกับเน็ตก็ยังว่างอยู่นะครับอะไรเป็นต้นนะครับก็ได้ไอเดียอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีขายด้วยนะครับ <coughs> <coughs> ก็ถ้าเราขายได้เยอะก็ดีนะครับเพราะว่าคนรีวิวเยอะก็น่าจะมีคนซื้อเยอะกว่านี้อีกนะครับมาดูรีวิวล่าสุดเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับแสดงว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นั่นเองนะครับลองไปดู Google เทรนหน่อยเป็นไงเทรนเทรนนี่ครับจริงๆด้วยครับเพิ่งอยู่ในกระแสผมถึงไม่รู้จักมาก่อนว่ามีสินค้าชิ้นนี้ด้วยนะครับเพิ่งโปรดักต์มันเพิ่งออกมาปีนี้นั่นเองนะครับโดยผลการค้นหานี่น่าจะเริ่มมาช่วงเดี๋ยวผมขอซูมช่วงได้ไหมนี่นะครับนี่นะครับเพิ่งมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ถีบตัวสูงในช่วงเมษายนแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นก็เท่าที่สังเกตก็คือ,อสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปค้นหา Google AdWords นะครับก็เป็นคำที่ค้นหาเยอะมากนะครับแต่ว่า Google ไม่มีเลคคอร์ดคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงเลยนะครับซึ่งแปลกมากๆเพราะว่าไอ้เจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยมันควรจะมีคีย์เวิร์ดไอเดียเยอะเยอะพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็เป็นร้อยคำนะครับแต่ไม่มีแสดงว่าเป็นคีย์เวิร์ดใหม่จริงๆเลยนะครับดูได้จาก Google Trend นะครับแล้วก็กำลังได้เขารับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นว่าวิดีโอนี้ก็ทำสดขึ้นมาผมก็เจอคีย์เวิร์ดนี้โดยบังเอิญน,นะครับก็ได้จาก Alexa นะครับโอ้น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับก็ยอดนิยมจะเป็น per coffee exact นะครับเท้ารุ่งพุ่งแรง Green Coffee Beans นะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากทีนี้เราก็ได้ไอเดียแล้วนะครับว่าคนอาจจะยังทำไม่เยอะก็ได้นะครับโอเคแม้ว่ามันจะมีราคาถูกนะครับแต่ว่า,า
ด้วยปริมาณการค้นหาที่เยอะมากนะครับถ้าเราทำอันดับได้เนี่ยก็น่าจะได้ยอดขายเยอะมากนะครับอย่างเช่นสมมติว่าได้สัก100ชิ้นนะครับ 29.95 คูณ100ชิ้นคูณค่าคอมมิชชั่นกลางๆสัก 6% แล้วกันนะครับคูณเป็นเงินบาทก็จะได้ 5,391 บาทนะครับ 5,400 บาทโดยประมาณนะครับต่อการขายสัก100ชิ้นนะครับก็ถือว่าไม่เร็วทีเดียวนะครับก็ได้กระปุกแล้วประมาณ50กว่าบาทนะครับเพื่อขายได้ร้อยชิ้นเนี่ยค่าคอมมิชชั่นมันจะสูงกว่า 6% อีกนะครับอาจจะถีบตัวไป 8% เปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับลองคิดที่ 8% ปอร์เซ็นดูก็ได้นะครับคูณ8ไม่ใช่คูณ8คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแค่โปรดักต์ตัวเดียวนะครับใครสนใจก็ลองทำดูนะครับ Green Coffee Bean Extract นะครับเห็นไหมครับว่า,าการมาหาไอเดียที่ Alexa ก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะครับอย่างเช่น Watches นาฬิกาข้อมือคนก็ค้นหาใน Amazon เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยใน a เมซ o n ก็มีนาฬิกาเยอะมากนะครับแล้วก็ลดราคาเยอะคนก็นิยมซื้อบน a เมซ o n เยอะเหมือนกันสักครู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามี3 0 0 0 0กว่าชิ้นนะครับไม่เลวเลยทีเดียวต่อมาแล็ปท็อปแบตเตอรี่นะครับเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ไอเดียเยอะมากมายมาดูที่ออเดียนส์นะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าออกลุ่มลูกค้าของเรานะครับที่เราควรจะรู้ไว้นะครับว่าเราควรจะขายโปรดักต์ให้ใครนะครับอย่างเช่นว่าช่วงอายุเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของวัยทำงานขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับช่วงอายุ40ขึ้นไปแล้วก็ยิ่งวัยกเกษียณน,นี่ก็ช้อปปิ้งกันกระจายเลยทีเดียวนะครับพวกนี้เงินจะเริ่มเยอะแล้วนะครับพวกแก่ตัวเริ่มแก่ตัวแล้วก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอีกนะครับผู้หญิงแล้วก็คิดว่าเราจะขายผู้หญิงวัยกเกษียณจะขายอะไรให้เขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่มีเด็กเออนะครับก็มีการศึกษาสูงด้วยนะครับจบมหาลัยคอลเลจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับแน่นอนนะครับที่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ที่บ้านแล้วก็กลับมาซื้อช้อปปิ้งหรือไม่ก็พวกนี้ก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะกเกษียณแล้วนั่นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะได้ไอเดียอะไรกลับไปบ้างนะครับสำหรับ alexa.com ในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอชุดต่อๆไปครับผมแอมสุรเดชจากบล็อกอสุรเดช .com ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ